First, I want to thank God for giving me this another year to grow, to explore, to live, to learn, and to love. Today, I don't have a special plan to do. I just want to spend my time with my family. And my sister asked me if we can visit grandma. She is already 85 years old and I have a long chat with her that day. Kahit pa ulit ulit yung topic namin, okay lang. Dahil na rin siguro yun sa edad niya. She's the reason why I'm not used to say bad words. Like, Bata pa lang ako nang minsang nasagot ko ang lola. Dahil pinagalitan niya ako, nakita ko na yung stick is nilagay niya doon sa may apoy at mukhang papasuin ang labi ko. Natakot ako syempre, pero hindi naman niya ginawa yon at pinagalitan lang niya ako. Pinaintindi sa akin na masama ang mga salita na yon, lalong lalo na nakakabastos sa nakakatanda. I used to hear these words from other people. Wala akong kamalay-malay na ang saltang yun ay masama dahil ginaya ko lang sa mga narinig ko so, sa iba. So yes, I am 31 years old already. Um, before, mga 20s pa lang ako bago ako graduate, ganyan. Normal na payo is mag ka muna, makatapos ka muna, huwag ka muna mag-aasawa, ganyan. Tapos tumulo ka muna sa family. Yan yung mga normal kong naririnig na mga payo sa akin, mga mga nakakatanda sa akin. Tapos nung malapit na ako sa age ng 30, nag-iba na ang kanilang mga payo. Ang mga payo naman nila, mag-asawa ka na, mag, mag-baby ka na, at kung ano ano pang bagay. I think it's normal. Kung i-overthink mo yung mga sasabihin nila, maapektuhan lang yung mental health natin, di ba? Hindi ko maikakaila na dumating din ako sa point na I compare myself to other people. Sure, hindi lang ako ang naka-experience ng ganito. I know, kayo din. Diba? Lalo na sa mga age na papunta tayo sa ganun. But, wag niyong i-overthink and wag na wag din kayo magko-compare. Hanggat maaari, hindi natin nga may iwasan na compare yung sarili natin sa iba. But then, wag din nating i-down yung sarili natin. Okay, kasi, example, um, naisip ko before, yung iba, they are very successful at gusto nila yung mga kunasan man sila ngayon. And then, may mga bahay na sila, may family, may anak, may sasakyan, mga ganong bagay. Sa so, sobrang busy mo, kakatingin ng mga blessings ng iba, hindi mo napapansin kung gaano ka din ka-bless. Na hindi mo rin naisip na yung iba din ay eh, sobrang nilulook up ka kung anong meron ka. Na-realize ko na iba-iba naman ang timeline ng tao. May nauunang maging successful, may nauunang maging karoon na family, ng anak, 
'di ba? Nakita kami ng friend ko. Kasi nasa age na nga rin kami. So, nandun din siya sa moment na gusto na rin talaga niyang mag-start ng family. Gusto na rin niyang magkaroon ng baby, ganyan. And then, and then one day, dumating yung bagong offer from yung work na na-applyan niya. So, natanggap siya. At nagdasal siya, sabi niya. Papagad. Siguro talaga, career muna talaga ang gusto mo para sa akin, ang sabi niya. Kung gusto mo career muna at saka na muna yung family, din okay po. Bukal sa loob ko. Matatanggapin ang binigay niyo. Career muna. While listening to her, sobrang masaya ako para sa kanya. Kasi, namin ko, I'm also in the part na gusto ko na rin talaga mag-start ng family. Karoon na rin ng baby, but maybe it's not the time yet. So, I don't want to push myself. So, katulad na yan ang sinasabi ni Francis. Huwag namin i-overthink yun. Kasi nga, baka yung, yung pinili mo, gustong-gusto talagang magkuhanin yun. Mag, yung magka-baby ka o kahit anumang bagay. Pero hindi nag, nagkukuha. Nauudlot. Hindi natutuloy. Parang, nung time na yun, parang yun na rin, nagbiglang nag-snap sa isip ko. Ako nga, no? I'm so happy for her to think that kind of mindset na sobrang positive. And then, and next na kwento niya, tomorrow na yung flight niya para dun sa new work niya kasi mag start na daw ang training. And then, nalaman niyang buntis siya. Pero hindi niya na-expect na buntis siya. So, yung kanyang soon-to-be husband at siya ay napagpa siyang mag na lang. Alam niyo, after kong marinig yun, sobrang, sobrang saya ko para sa kanya. Diba? Parang tanggap niya na, eto na, new career, new environment, ganyan. But then, di ba God giving us unexpected blessing na akala mo, hindi, hindi pa. Baka sa susunod pa ibibigay. Pero ito, binigay na in an unexpected way. So, I'm so happy for her. So, what I realize is, maybe Papa God wants us to learn something in our situation right now. He wants to see the opportunity in front of us instead the problem na nakikita natin, na pinoproblema natin. Kasi, it's true. In this world, we are full of negativity. Tapos, dadagdagan pa natin nadagdagan pa natin ng mga, yung mga negative mindset natin and then i-overthink pa natin yung mga sinasabi o iniisip ng ibang tao eh sobrang sobra ng bigat yan sa loob natin so I think Papa God wants us to learn to embrace what we have right now and stop worrying what will happen in the future kasi we don't know if there's tomorrow Let's stop worrying or, or blaming the past mistakes. And right now, I want to enjoy the moment. Live in the moment and enjoy the moment. And I'm so thankful for learning this beautiful story from my friend. And right now, I really want to share it with you. Because I know, kailangan mo rin tong marinig. Because this is so beautiful. What will you say message for me? Again, again, come here, come here. You're asking me like that, where where I will spend my birthday. Happy birthday! <laughs> Are you shy? <laughs> oh no, you're shy. 